，哎，麻烦您呃看一下。好，谢谢啊。这个产品其实感觉好。这经理，咱们您看一下这个。谢谢。您稍等，您看这个。您拿好。这个这是上个月的报表。这个这个这个这个这个、好，回见啊！哎，再见。什么时候的事、啊？下午三点多出的单子，龙氏产业的账户少了十万银元票，而且没有提前预约，也没有手续费。喂，巡捕房吗在我的律师来之前，我什么都不会说的。李先生，请把你的手摊开。哦，好了，你到那边来，这个，这是地址。韩玲，帮我去那边查一下他的伤口。是。先生，他没有受伤。怎么回事？这些血不是你的。李先生，麻烦你把衣服脱一下。不是，你们到底想干什么呀？脱。哦，呃，李先生，不好意思，例行检查，来来来请你把衬衫脱了,了我。我要确定一下你是否受伤。把名字写在这儿吧。啊，来这边脱。你就登记在这里。哎，好了。哎，下一位。你做什么工作的？我我是卖菜的。离这住得远吗？不远就在附近。走，没有接到通知，别离开这儿啊！哎，好，好，还上楼干嘛呀？请你转身。让你上，上，快点。嗯，接着。先生，他没有受伤。奇怪，他衣服上也没有血迹啊。先生，刚才玉环银行打电话来报警，说李修为非法挪用了十万银元票。请问你们在嘀咕些什么？我到底什么时候可以离开？李先生，你暂时走不了了。我们刚刚接到报案，玉华银行怀疑你非法挪用了这笔钱。非法？这是我的钱。你有证据吗？还有，你手上的血迹到底是怎么回事？我不想跟你们废话，我要等我的律师来。李先生，我现在就有权利以私自挪用银票的罪名来逮捕你。你，这位探长，逮捕我的当事人这话说的有点严重吧？郑秋，带我离开。哎。你是谁啊？我是李先生的律师，我叫林正秋。哦，林律师，是这样的，我们现在怀疑李先生私自挪用了龙氏产业的十万银元票。哼，这怎么可能？怎么不可能呢？龙氏产业的老板龙可心就是李先生的合法妻子。那这笔钱的账户是什么？取走钱的这个账户是李先生夫妇的私人账户，我这里有资料可以证明。那你干嘛不按规定取钱呢？这钱有急用，按规矩要提前一天预约。我怕现在来不及，所以现在明白了，让李先生补个手续就行了。好，知道了。麻烦你了。嗯，好的，再见。没什么。先生，刚才你俩人在外面聊了几句就分开了，没什么状况，也没有查到什么犯罪前科。哎，他们不会真告咱们吧？啊？哎。喂，小杨。
好的，我知道了。嗯，走，去看热闹。老爸也要找我当援兵了，真可你可真行，有你这么大儿子吗？小雨，出什么事了？哦，他们帮探长抓人去了。韩姐，一线。你好，我是韩玲。韩医生，你是刚才在巡捕房帮我验血检查的？哦，李先生吧？啊，请问有什么事情吗？我不知道该不该给你打这个电话。其实，我实在是没有办法了。刚才我没和你们说实话，是关于那笔钱的事。刚才在巡捕房，我不能说，我怕会出人命的。出人命？李先生，到底发生什么事情了？现在，恐怕只有你能帮我了。电话里说不清，你能来和我见一面吗？相信我，我没有恶意，也不会耽误你太多时间。我就是想向你咨询一件事情，韩医生，我没有太多时间了，我求你帮帮我。我只是个法医，我觉得你应该寻求巡捕的帮助。我就是不能告诉巡捕啊，韩医生，我求你了。好吧，那你现在在哪儿啊？西门路上的迎春旅馆二零七房间。你要来就一个人来。真的，我实在是没有办法，韩医生，你千万千万不要告诉你的同事啊！大哥，走走走走，别想了，别想了，别想了。我真对不起韩大，韩你受伤了。都怪你，老爸，没事吧？没事吧，韩大？嗯，没事。你怎么回事啊？走，走，快走！快点！大李文静，快走！快走！快走！小吴啊。你把韩玲赶快叫过来，让他给探长看看伤势。好的，衣服。老爸，没事吧？意外伤而已，算你还关心我。哎，刚刚你说银行怎么了？哦，银行，是啊，还是一件怪事呢。哦，是这样，刚才啊，有个人取了十万银元票，还在巡捕房门口撞了车，而且手上有血。你猜怎么着？这血不是他自己的。满身是血，还带着十万到处跑。现在人呢？已经走了。人家老婆是个大老板，钱是他们自己的。后来还来了个特别嚣张的律师，就把他给带走了。那手上的血怎么回事？我问他了。关键是，光凭那点血迹，没有证据，我们又不能定他的罪。但是，这个人手上的血肯定有问题。怎么不去跟着他呀？我怎么去啊？刚要去。小杨打电话过来说你有了麻烦，我这不就去看你去了吗？团长，李正，韩医生不在，可能已经回去了。不过他好像忘记拿包了别怕，谢谢你能过来。你让我过来干嘛？你是医生。准确说，是巡捕房的女法医，就是解剖尸体的。尸体。上午呢，有人装作在我柜台存钱，把这个放下以后就走了。还有这封信。下午他给我打过一个电话，让我下班后到这个旅馆房间，他会用电话通知我。没想到来的路上，我的车撞了，被带到巡捕房查问，可我什么都没敢说，我怕他真会杀人啊。电话里的声音熟悉吗？准确的说，连是男是女都听不出来。怎么可能是男是女都听不出来呢？韩医生
，请你来呢，就是想让你看看手指，能看得出来曾如还活着吗？曾如，被绑架的不是你老婆？不是，是，是我一朋友。朋友。是情人。我想问一下，你确定这手指就是你情人的手指吗？我曾往他家打过电话，但是一直没有人接，而且那个戒指是我按照他的手型亲自买给他的。喂，钱已经准备好了，怎么给你？我没有报警，你千万不要伤害他。没事吧？没事。你疯了吗？你到底想干什么？你要钱，我给你钱。你到底还想让我怎么做？叫你旁边那个人接电话，让你接电话。你是谁？我，我是韩林。你是巡捕吗？我是巡捕房的女法医。如果你是巡捕。就会和那盏灯一样，如果想回巡捕房的话，那个女人就会没命；如果想偷偷通知巡捕的话，你和她都会没命。你到底想怎么样？你们一起来交赎金。从现在开始，你和那个女人的命拴在一起了。老爸，以我对这个女人的了解，她出门不会不带包啊。打电话给小姨，我们回家吃饭。哦，小吴，哎，哎，探长，哎，不对啊，嗯，老爸，韩林用过这个电话，这上面有他身上的药水味儿。先生，你看，这个窗户破了。老爸，看来我们的猜测没错。嗯。哎，韩林会不会有危险？看来他跟一个男人在一起。这烟很难买到，英国进口的，很贵。小杨，镊子。哎。这种子弹。应该是美国产的雄鹿气枪射出来的，声音很响，不容易被人察觉。没有血迹，应该没有人受伤。子弹是从窗外打进来的，而且枪手只开了一枪。难道枪手射的是壁灯？看来有危险的不止韩玲一个人。探长，探长，刚才我查了房客登记簿，你们猜是谁订了这房间？是李修为，你怎么知道？李修为，韩林跟个富翁在一起。刚才服务员说，看见他们上了一辆黑色轿车走的，而且还说车头掉了一块漆。嗯，老爸，韩林遇到麻烦了。这样，嗯。提了一些很奇怪的要求，那我们现在应该怎么做？先去珠宝柜台买戒指，然后再逛化妆品柜台。我也觉得奇怪，你说这帮绑匪是不是心理变态呀？干嘛非要我们这么做呀？不是心理问题，这是在针对我。为什么？
曾如就是这里的化妆品售货员，他就在那儿工作。那个戒指，也是在这里买的。他这是在折磨我，想看我出丑，想让我身败名裂、生不如死。他根本就不是想要这些钱。哎呀，你这是干嘛呀你？咱们只有听他的话。才有一线希望救出曾如。别这样了，他现在很有可能正在某个地方监视着咱们。欢迎您下次再来，辛苦你了，不客气。挑一个戒指。啊，来看看吧。啊，谢谢先生，谢谢。你知道吗？我真的很爱他。你一定觉得好笑吧？活了几十岁了，第一次对一个女人动真感情，一点也不好笑。像你们这样，是不会有好结果的。如果这次他能回来，我马上就和我老婆离婚，和他结婚。我就不明白了，你不爱你的老婆，当初为什么和他结婚啊？他父亲在世的时候，是上海最大的地产公司老板。他看我在银行肯做事，手脚干净，也许觉得我能帮把手。主要是他知道他女儿是个头脑简单、性格嚣张的人。他还知道我性格懦弱，不至于会翻天，就找我谈了这件事情。他一说了。你就同意了。当时我年纪轻，家境又不好，总想着赚钱干事业。不知怎么的，就鬼迷心窍了一下，答应了他。关键是，他当时是上海有头有脸的大人物，我不想失去这份好不容易得来的工作。他曾威胁你。算不上吧，是我自己为五斗米折腰了。够了，我们走吧。哎，韩玲，我们接下来去哪儿啊？哦。哎哎，怎么有了男朋友，连招呼都不打了吗？还神秘兮兮，送我跟。哎，小姨，你别害怕，这里是巡捕房，巡捕房里面啊是最安全的了。哎，去给你小姨倒杯水。哦，姐夫，这这手指头是怎么回事吗？你放心，手指不是韩玲的，我看过了。你怎么知道不是韩玲的？那枚戒指不是韩玲的，我确定。小姨，喝水。哦。哎，对了，你看到韩玲的时候，她什么反应？好像没有反应，小姨，你说你还看见一个男的，嗯，那那个男的有没有威胁韩玲啊？没有，他们两个关系好像还很好，韩玲走的时候还这样挽着他呢。嗯、怎么样？哦，老爸，这个断指的血型。跟李修为手上的血型完全一样。李修为带着手指去逛百货公司。说说那个手指，这个手指是一个女人的手指，皮肤白嫩，而且保养的很好。还有这枚戒指，是一枚银制的
。探长，先是百货已经关门了，看来只能等到明天去看了。哇，还有十个多小时啊！哎，算了，肚子饿了，你去弄点饭来。好，没问题。老爸，都什么时候了，你还有心情吃宵夜啊？你搞这一套，我帮不上忙啊。先是百货又关门了，所以没事做。哎，老爸，我问你个问题。嗯。人为什么会在食指上面戴戒指啊？韩小姐接电话。好的，请问是韩小姐吗？你好，韩小姐，有电话找您。啊，我来接。您请。好，谢谢。不客气。喂，我是韩林。老七走，白天正路，公公和长青等工具后右拐，再开一里路，路边有一个墓园，十点前到。什么？十点？这次换你开车，记着，如果超过十点。那个墓园的风水还不错。喂，喂。放心吧，把钱交给他们，应该就会救回正路的。你也别闲着，来，给你这个。这是干什么？把墨水滴到钞票上，希望可以靠这边抓住绑匪。让那个小姐把钱拿过来。曾如在哪？明天早上八点，我会告诉你。不是说好了给钱就放人吗？你个王八蛋，把曾如给我！上我们院路迪迪斯咖啡馆，我很抱歉。我们来找你家夫人，还麻烦你通报一下。探长，我家夫人不在家，一整天没回来了，可能出去谈生意了。那你家老爷呢？他没有打过电话回来吗？李先生啊，哦，没打电话回来，我也不知道他干什么去了。这戒指是你家夫人的吗？不是，你仔细看清楚一点，探长。我家夫人根本不会戴这种小家子气的戒指。好的，谢谢你。啊，不客气。我们走吧，您慢走啊。十万就这样没了，连曾如的影子都没见到。十万块换一个女人，她一定有什么过人之处吧？我很好奇，这个曾如，她到底是怎样一个女人？不是你想的那样。她最大的特点，就在于她简单，没有殷实的背景，没一个有权势的父亲。我那个老婆。和他父亲一样，性格跋扈任性。自从我入赘进了龙家，就没有了做男人的尊严。入赘？你不是帮他们家打理家族产业吗？话虽然这么说，去年他父亲过世的时候，把龙氏所有的产业都划到了他女儿的名下，我连半点产权都没分到。在家里。
，我简直就是一具行尸走肉。我懂了，曾如的出现，让你获得了重生。只有和他在一起，我才觉得我活得很真实。我有想过离婚，可是你不知道。有些事情，并不是那么简单的。我明白，毕竟，你老婆是个有钱、有地位的人啊。我现在的这份工作，也算是托他的福吧。说起来，他对我还是有些感情的，我对他也算是有恩，所以我一直没想好要怎么跟他开口。不知道你是怎么看我的？用老婆的钱。去救自己的情人，你是不是觉得我很不道德？不是的，没有，我没有这么想。谁也没有料到他会被绑架，咱们也是无奈之举啊，李先生。其实我理解你的感受，我也有心爱的人。如果我爱的人遇到了性命攸关的事情，我也会这么做的。放心吧，咱们一定会救出曾如的，相信我。你喜欢的，是不是就是那个年轻人？哎，你怎么知道啊？那天在巡捕房，我看见你看他的眼神，就想到了曾如看我的样子。我想，一个女人在自己中意的男人面前，应该就是这样的。没看出来。你心思还挺细腻的，所以我才想到找你呀、啊。只有找你，也许你还可能会帮我。这个世界上，愿意帮助别人的人实在是太少了，尤其是在大上海。还记得我刚到上海的时候，满腔热血，总是想着用自己的本事闯出一番天地。谁知道没过多久，我就撞得头破血流，没有背景，没有朋友，什么都不懂，要想在大上海闯荡，实在是太难了。直到现在，我还觉得自己是一个人，孤零零的。如果我们的推断正确的话，被绑架的。应该不是龙可心，而很可能是李修为的情人。探长，嗯，你要的咖啡。哦，谢谢。老爸，你动不动就怀疑人家有情人，现在咱们关键是没有找到李修为，完全没有证据啊。小杨，探探长，记不记得我们去找李修为的时候，他的管家来春龙是怎么说的？李先生啊，李先生没有打电话回来，我也不知道他干什么去了。作为管家，可以把龙可心叫夫人，却叫李修为是李先生。对，探长，他们夫妻关系不好。没错，而且在这个家族里面，一直是女尊男卑。龙可心是龙氏产业的老板。李修为不过是个银行职员，这种金钱上的落差
，让李修为觉得一直活得十分压抑。对于男人来说，钱应该不是问题，但在家里没有地位，所以，嗯，所以他找情人了。老爸，这些东西都是你猜测的呀，关键是什么？关键是没有证据。我说的对不对？天亮后就能证明了。对了，那个百货商店，要好好查查。嗯嗯，好了，都拿去吧。嗯，哼，就这些。我是看在我们家夫人的面子上，记住，以后不要再给夫人添麻烦，要不然，哼。哎呦，两位客人，里边请。来，老板，你这电话呢？电话？我们这儿没装电话呀。你骗我呢吧？怎么可能不装电话呢？我要电话，电话，我要电话！你给我电话！李先生，冷静点，冷静点。不好意思啊，老板娘，我怕您太着急了。啊，是这样，老板娘，想向您咨询一下，就是在咱们圣母院路上，有几家迪迪斯咖啡馆啊？就我们这一家呀。就这一家，难道还不明白吗？钱他已经拿了，不会再有消息了。哎呀，不会的。不，你们怎么了，老板娘？今天有没有人给您送过什么信件或纸条之类的？说到这儿，我倒想起来了，早上鲍彤送他一个信封。信封？对，那信封现在在哪儿啊？哦，小李，给您，给。谢谢你啊。上个月有没有一位姓李的先生来这儿买过戒指？有。那他最近有没有来过？呃，哎，让我想想。天生，这个女人从昨天开始就没来上班，管事的打电话过去也没有人接，看来真被探长说中了。这个女人跟李修为有那种关系。探长，据珠宝柜台的售货员回忆，断指上的戒指是李修为上个月在这里买走的，而且售货员还说，昨天傍晚。李修为在这里又买走了一个戒指，送给另外一个女士，韩玲。韩玲。不过，昨天傍晚没有人看见他们的去向。咱们去他家这里好像有打斗过的痕迹啊！这是两个女人的唇印，是啊，而且其中一个是曾如的。那另外一个女人是谁呢？这个女人有吸烟的习惯是短发呀，什么？你再说一次。夫人，探长来了。啊，二位请，请。这个合同我就是不想签了。理由？请坐。没有理由。谢谢。我心情不好，算不算理由？夫人，你男人昨天一天到现在还没回来。你不好奇吗？昨天一整天我都在杭州谈生意，刚刚才回来，我什么都不知道。
。现在你应该知道了，你那人取走了家里的十万元银票后失踪了。准确说，应该是你的十万元银票。你觉得他会做什么呢？十万块对我来说，小数目。你男人拿着这小小数目，做生意好像少了点，但养个女人又好像多了点。你，你丈夫外面有女人，你知道吗？太太，刚才林律师打电话了，他让我转告你，在他没来之前，夫人不用劳神多说什么。探长，那不好意思了。请。哦、好，请。来，管家，这是你们先生的房间吗？哦，是啊。兰妈，别擦了。嗯，是。探长，请。嗯、龙可心和李修为隐瞒了很多事情，他们不在一间屋住很久了。那为什么他们不离婚呢？你懂什么？说说那个可怜的情人吧。哦，是这样，曾如被绑架的时间应该是前天的傍晚到昨天早晨上班前，因为他家里并没有发现他上班的迹象，卧室的被子没有叠好，上班的制服还整齐的挂在柜子里。他在自己的家中被绑架。对了，最关键的是，他家里发现有争斗的痕迹，他还试图反抗过，而且他很可能认识绑匪。何以见得？他们在一起喝过茶，茶杯上面有两个不同颜色的唇印，其中一个就应该是绑匪的。哦，对了，老爸，还有这个。探长，嗯，昨晚被当路捕房有巡捕看见过李修为的汽车，就在白塞重路上的长青藤公寓附近。医生，调查结果已经有了，在这儿发现了一个一米长的刹车印记。按照这个来分析的话，当时汽车的速度应该是十五里左右。十五里？嗯，以这个速度进入墓地的话，肯定是为了找什么。然后突然间刹车，一定是找到什么了。哎，你说有什么发现？哦，发现了一枚弹壳。你看，按照这个弹壳的大小来看，应该是一把小型手枪打出的。黑正，你看，这有一个弹着点。按照这个弹着点的弹道轨迹来分析，子弹应该是从那边打到了这边。哎，探长，你看，这有一支钢笔。哎，天生，这不是你的钢笔吗？啊？韩林现在没有生命危险。你怎么知道？这是他故意留给我们的暗号，为了告诉我们。他现在是安全的，那就好。但是我不明白，他安全了，为什么不联系我们呢？按照地图标示，应该就是这儿了。啊，从那上来也没有路了。哦，你看，过去看看。好。哎，有个人！小茹，滚！畜生，滚！滚！滚！啊！小茹，你不能回去，你不能动，先生，你是案发现场，你不可以破坏的。为什么会这样？为什么？探长，请问全上海有多少女人用这种口红，又有多少女人烫这种头发？凭着这些东西，你就可以断定我的当事人去过那个女人的公寓吗？这我没说。龙夫人，我还是那个问题：李先生外面有了女人，你什么时候知道的？探长，你的询问方式很不地道
，你这是预设，预设龙夫人对丈夫的外遇是知情的。难道不是吗，龙夫人？你的表情已经告诉了我。探长，我再次请你注意你的询问方式。对，我知道，我还去找过他。准确的说，是他打电话约我见的面。什么时候？夫人，你没必要什么都跟他说。龙夫人，在你眼里，你丈夫是一个没用的东西。哪里知道他在外面还养了一个女人，你很生气。你更生气的是，他居然还敢打电话给你。所以，你决定给他点厉害看看。对。呃，不，我声明，不管这个女人发生什么事情，都跟我没有关系。没事，我们怀疑有人绑架了曾如小姐。同时有证据表明。你先生李修为还涉嫌绑架了我们巡捕房的一名女法医，这其中有许多蹊跷，希望龙夫人能够配合我们的调查。探长，请问你们找到李修为了吗？还没有。在没有找到李修为之前，你们没有绑匪的任何信息，你没有权利这样审问我的当事人。喂，林律师。好的。那天你带李修为出去的时候，他有没有说起什么？没有，他就是有点紧张，我安慰了几句就走了，他也没有说什么。探长，找到韩林了，他在电话中说曾如已经死了。现场发现了切割的刀具，还有死者手指切口与此手指完全吻合。那你能查出死亡时间和死亡原因吗？狗啃掉了大部分的肌肉。破坏了肌肉组织，尸体残破不堪，所以尸斑和内脏温度都不准确了。不过你放心，给我点时间，我相信我能查出来。嗯韩玲将情况讲给我了，不过我还是有几个问题要问你一下。你最后一次见他是什么时候？九号晚上，我们一起吃晚饭，在塞纳河西餐店。也就是说，你十号没有见过他，十一号收到了他的手指。嗯，他有没有说起遭到跟踪，或是什么威胁？曾如她是一个单纯的女孩子，没有心机，就是有她也不会觉察。我真的没有想到会是这样的结果，都是我害了她。你和她有没有什么仇人？或者你觉得谁最有可能绑架她？你是说，有人会因为我的缘故？不，不，我没有什么仇人。你们这种关系。你不担心你太太知道？我也一直担心这个，所以我一直都很谨慎。依你对龙夫人的了解，如果知道了，会怎么样？他的性格是有些跋扈，这也是我……我这么做，总是对不起家庭，对不起龙家。可是再怎么说，她她也是个女人，她总不至于。探长，你这是什么意思？嗯，我没什么意思。你好好休息吧。小杨，看看李先生还有什么需要。是，探长。龙夫人，你的律师呢？我让他办正经事儿去了，我不需要遮遮掩掩的
大概你应该知道，我们找到李修为了，但是他的情人曾如已经死了。活该。按照现场线索，曾如是被绑架的，李修为的证词，他是被撕票了。我没有绑架他，我是去找他。可人不是我绑架的，就按你说的那样，十号傍晚你去过曾如的家里。如果你没有绑架他的话，你就是最后一个见过他的人了。那你说说，那天发生了什么？我一直怀疑李修为在外面有女人，只不过他很精，从来也没有让我发现什么证据。哪晓得，那天那个女人竟然亲自打电话找上门来了。他找你干什么？说是找我谈什么生意，他算老几啊？你一个人去的？是的。去了之后发生什么事？吵了几句喽。我是个生意人，你说吧，要多少钱？我不要你的钱。哼，莫非你想跟我要人？哼，李修为这个东西呢，我本来也没把它当成宝。但是我在上海滩多少是一个有脸面的人，我不能让人家笑。但是，修为对我是真感情。李修为对你也只是玩玩，这你应该清楚。你不就是个跳舞厅里混出来的小女子吗？这个没出息的东西，当初要不是我父亲，他还不知道在哪儿做他的穷账房先生呢。他无非就是想给我难看。还让一个女人来跟我谈生意，我告诉你，我今天来不是来跟你吵架的，你还不配，你最好给我识趣点别再缠着他，否则我不会让你有好日子过的。没错，我的确是一个穷职员，以前也的确在舞厅做过，我本来没有资格跟你坐在一起，可是我跟修为是真心相爱的。修为他性格懦弱，我知道他开不了口，所以我才，我不要你的钱，我只求你，可以让我和修为过上普通人的生活。放屁！一口一个修为修为的，普通人的生活。你要不是为了他的钱，会甘心情愿跟这么个废物吗？他根本连个男人都不是。我告诉你，李修为不让我好看，我也不会让他好看。他要走，可以，一个铜板也别想拿到。修为说的一点错都没有，你真是一个……我什么？他到底说我什么？你真是一个……啊、那然后，你用花瓶打了他？花瓶？什么花瓶？哦，那是他自己撞上去的。你打我，我打你怎么了？让你打我，我……啊我估计他扭了脚，坐在地上爬不起来，一直哭。老实说，我也是女人，我就是生气，想看一看究竟是什么样的狐狸精，敢勾引我的男人。可是看到他那副样子，也就是个不懂事的傻女人，我也就走了。你走了之后也没有回家，你去了哪里？去江边散心了。有谁可以证明？这还要证明啊？有，谁？如果你们能找到送我去江边的黄包车夫的话，陈团长，嗯，找他来干什么？他十号傍晚和曾如见过面。而且那晚的行踪也没人能证明。他去见过曾如，嗯，不会的，不会是他干的。其实他也就是看着罢的，不可能是他干的。李先生，这是我们巡捕房的事情，你就别操心了。对了，十号晚上你在做什么？我，嗯，我得确定，曾如被绑架那晚每个人的行踪，包括你在内。
。那天晚上我下班很晚，我到家已经快八点了。可心不在家里，过了一会儿，我接了个电话，是龙基业打来的。他说他喝醉了，我就过去照顾他了。龙基业是什么人？一个无赖。无赖？无赖和你有关系？和我没关系。其实，他是可心的哥哥，经常来家里讨点钱。我也是看在死去岳父的面子上，替龙家照顾他。龙可心还有一个亲哥哥，这个龙继业。从小作恶多端，龙老爷很早就将他逐出了家门，到死都没承认这个儿子。他死后，所有家产都留给了女儿龙可心，并做了法律文书，不准这个儿子染指。没有分到遗产，让龙继也很不满，经常就来找妹妹要钱。这个龙老太爷这么大的家产，传女不传男，他倒放心。龙可心一直用钱打发他。还曾投资给他开了一家游乐场，不过很快就被他亏光。这是富贵传家，不过三代啊。对啊，按照龙可心的意思，龙家上下对龙继业的事，都闭口不谈。龙继业现在正好缺钱花，而且他对龙家又那么了解，我猜，他的嫌疑最大。探长，哎呀，已经跟杭州那边确认过了，龙可心十一号确实去了杭州，十二号早晨回的上海，至少说。十一号那天打电话和收赎金的都不可能是他了。至于龙继业，我们先问问李修为一些他的情况，再做判断。嗯，哎，探长，问不了了，李修为刚被送去医务室了，说是因为过度悲伤晕过去了。哦那些钱我也应该是有份儿的，探长，你说对不对啊？你指的什么钱？当然是老头子留下的那些钱。我是长子，我是儿子，他只不过是个赔钱货。十号傍晚到第二天早晨，你在哪里？十号，哼，我哪儿还记得呀？你喝多了，喝酒前后，你都做过些什么？啊，喝酒前，我跟几个老朋友打牌，打完牌之后，我们就去喝酒，喝完酒回家，然后我又想去打牌，可是没钱了，我就给李修为打了个电话，找他借点钱花，然后呢？然后，然后李修为就来了，剩下的我就不记得了。你找过曾如吗？啊，曾如？哼，谁是曾如啊？你不是知道李修为找情人的事吗？你还拿这个敲诈他？我跟李修为这么说。就是想炸一炸他，赌一赌，弄点钱花花。想不到他真的敢在外面找女人啊！啊！哎，你说那女人叫什么来着？那十一号那天你在哪里？十一号，我又不是账房先生，可能在家睡觉。我记那么多干什么呀？啊！哎呀，李先生，您不可以进来，这里是工作区域。我想见见他，最好别见。我刚才做了个梦，我梦见曾如活着时候的样子。你就让我再看他一眼吧。你知道，他是我的全部
好好的一个姑娘，你怎么能把她气成这样？为什么？对不起，这是尸检程序，我只能这么做。韩玲，有什么新发现？探长，我解剖尸体以后，发现死者的颈部有多处出血点，甲状腺软骨组织呈粉碎性骨折状态，这可是野狗做不到的。那也就是说，他是被掐死的。哦，那死亡时间呢？这还不可以确定，但有一点我可以确定，死者在交赎金的那晚就已经被扔过去了。老爸，我突然有一个想法，说这边绑匪有枪，还不止一支，要我就不掐死他，多费劲。搬一个本子过来，好吗？你小子别给我卖关子了，快说吧。我怀疑，曾如他在被绑架前就已经被杀害了。嗯，这个我也想过。你记不记得韩玲讲过，李修为被勒索那一整天，就没有得到过曾如还活着的证据。而且绑匪百般刁难，估计是为了给撕票找理由。两个人分头办的。我们现在恐怕很难找出一个既有杀人时间又有杀人动机的人。还有一种可能，就是先有了杀人犯，然后才有绑匪。哦，真是两个人一起办的。嗯，我明白了。小吴，走。是、嗯。龙夫人，十号傍晚你究竟去了哪里？我说过了，去江边吹风了呀。吹了整整一夜吗？当然不是。我回了酒店，喝了点酒，睡了。酒店？我在豪乐酒店有自己的房间，不想回家的时候，我就在酒店里睡。对了，这个还真没办法证明。那儿的服务生记性不太好，不一定记得我哪天去了，哪天没去。你根本就没有回酒店，你去找了龙继业。我找他做什么？那天，你去了曾如家，可没想到茶菜喝了一半，就演变成了一场争斗。于是，你失手掐死了曾如。后来，你知道这件事情是瞒不住的，就制造了绑架，来洗脱自己的罪名。但你需要一个帮手，于是就找到了你那个没出息的哥哥龙继业，因为为了钱，他什么都会去做。那十万就归你了。<笑>绑架的线路也是你设计好的，而你呢？第二天就假装出差，给自己制造了一个不在场的证明，而龙继业只要负责打电话就行了。而事实上，根本就没有什么人质。你说完了吗？说完了。年轻人，你就是这样做巡捕的？我建议你去报社写小说，一定不错。我再说一遍，我走的时候，那个女人好好的，我没有绑架或者掐死她，我更不会白痴到找龙继业，演什么绑票撕票这堆烂事儿。看来我真得让林律师跟你们谈，我生意很忙。如果你们没有什么证据的话，请不要再三番五次找我来巡捕房。别太灰心了，你前面的分析都很对，就是你找的这对组合有些离谱。我觉得像龙继业这样的人，只要有点脑袋，你绝不会找他去干那种要紧的勾当。我有种预感，这个案子拖得越久，越对我们不利。今天晚上，凶手有足够时间毁灭所有证据。探长，这绕了一圈，咱们怎么好像又回到原点了呢？我们的重点还是要回到那天确实出现过的。
鬼脸绑匪头上。韩令，你是绑架的全程目击者，说说你的想法。依我看，李秀维是爱曾如的。我是女人，能够看得出她的感情。而且我把所有的银票都做了记号，只要这个银票浮出水面，就能发现。嗯，那些记号，等我们发现的时候，估计得有一阵子了。哎，老爸。我觉得这个绑匪很走运，明明已经撕票了，怎么就硬是相信自己能拿到十万块钱呢？这很简单啊，因为他们也绑架了我。哼、嗯，你这是什么意思啊？难道在你心目中我就……因为绑匪都知道，没人敢跟他赌命。好了，你们都说说自己的想法。探长，我觉得吧，那个龙继业一定隐瞒了什么。我觉得这管家也有嫌疑。我觉得龙继业嫌疑很大，因为他缺钱，还是个无赖。那个嫌疑犯虽然戴了面具，而且还变了声，但从他的形体动作上看，我总觉得他是个年轻人。哎，老爸，你觉得呢？李修为，李修为，那他为什么会亲手杀了自己的情人呢？另外，那个黑衣人是谁啊？凭我女人的直觉来说，不可能是李修为。可我是凭男人的直觉。奇怪，那谁是他同伙？嗯，他那个嚣张的律师，两个人互相帮忙。他绑架了自己的情人，又杀了自己的情人。目的就是为了十万块钱吗？你们都忘了一件事：十号傍晚，龙可心找过曾荣，一个不懂事的情妇，去找一个嚣张跋扈的太太，会出现什么结果？我们过多关注了愤怒的妻子，却忽略了那个恼羞成怒的丈夫。哎，那如果绑架是为了掩饰他杀人的话，他绑架韩玲干什么？对呀、啊，韩玲。有没有听过“第三人担保”这个词？第三人担保。去银行借贷的时候，贷款人除了提供财产证明之外，还要有一个第三人做担保，证明这次贷款的行为，银行才会把贷款给你。原来，他是拿韩玲当这个证明人。证明人、目击人，李修为在银行做了十年，这或许是他养成的一种职业思维。不可能是李修为，他那么爱曾如，他的杀人动机在哪儿啊？而且这李修为他杀了人，制造了绑架案，而他又是绑架案的受害者，那这不是贼喊捉贼吗？嗯、你们不同意好，中央巡捕房。你好，我们这里发生汽车爆炸，情况可疑，请赶快通知陈探长。情况可疑，好的，马上通知陈探长。来，探长，什么情况？案发现场就在这山坡下边，这儿呢是一片山坡茶园，小艾已经带着弟兄们到山上搜集证据了。走，探长，这辆车从山上摔下来，油箱爆炸导致了大火，所以有村民看到了火势。还有，根据这辆车的车牌登记记录显示，车主是龙继业。按这条金链来看，应该就是龙继业。我怎么刚想审他？
。天生，没什么发现。天生，来来来，过来。先生，你看，天生，天生，韩林做过进口的钱。老爸，如果龙继业是凶手的话。他为什么要把这些证物藏在自己家里呢？这是不是太不专业了呀？你这样觉得，太简单得到的结果往往不是真的。你有没有觉得这场车祸不是一场意外？那这么说，他是被谋杀的？哎，但是我们在现场没有找到让他坠崖的工具啊。这些东西都被凶手拿走了，但是那个油表根本不合理，他在坠崖的时候被撞坏了，指针被卡住。油明显很少，可是火呢，却把车子里外都烧了个遍。那你的意思是，有人故意往他身上撒油了？他觉得不保险，怕有什么证据留下，就索性将车烧毁，企图毁尸灭迹，将最后的证据毁掉。哼，这把火，终于把狐狸尾巴烧出来了。哎，九宝，你好，问你个事啊，没问题。有没有见过这个人？见过，这个人是我们的熟客了，就是他。对对对，经常来，昨天还来了呢，就坐那儿，那个位置。好，谢谢你啊，不客气。大概昨天晚上九点多钟的时候，他来过，满身酒气，他一定是喝多了。我以为他是来找夫人的，可是夫人从杭州回来，就到疗养院静养去了。那当时还有谁在屋里？有李先生，还有林律师。林律师，是啊。他来干什么？太太呀、啊，要准备和他离婚。龙继业在这里待了多久？有很久，大概有一个多小时吧。你看见他走的吗？我看见了。那林律师是什么时候走的？哎呀，这我就不清楚了，因为我睡着了，迷迷糊糊的就听到大门口有汽车声。嗯，龙继业最后见到的是李修为和林正秋，还记得我昨天晚上说了什么吗？那如果这样的话，管家的话就有矛盾了。他亲眼看见龙继业走的呀，可是管家整晚都没有上楼去过。哦，我知道他们的手法，想到了。嗯。韩林，听说你有新的发现？准确的说是发现了凶器的一部分。龙继业是由于头部重伤而死。这个，是在他头骨里发现的。哎，这是什么？像金块。尽快查出是什么东西。好的。哎，你们找到凶手了吗？嗯，哦，这个呀还不能说，因为没有充分的证据。不过这个人是很聪明的。聪明，聪明反被聪明误啊！对不起，我在等我的律师。李先生，这回恐怕不行了。林正秋不能以律师身份介入。昨天晚上九点半左右，龙继业来找过你，对不对？是。我知道他，但是之前没有见过。他昨天来的时候喝了很多酒。你当时在李秀伟家做什么？我，我是为离婚协议的事去的。这龙夫人呢、啊，她想离婚。啊。
，这协议都写好了，我昨天就是为这事儿去的。龙继业什么时候走的？啊，好像是十点多。龙继业昨天晚上出了车祸，我们在他家找到了绑匪的作案工具和赎金。啊，真的是他？你想到过？没有，他勒索过李先生。你和李修为很熟。怎么，李修为这种事都跟你说？你应该和龙可心更近一些，不是吗？我们当律师的都是两头吃，啊，嘴巴紧最重要了。对了，你给龙家做律师是从什么时候开始？啊，大概三年前吧。那你对李修为和龙家了如指掌喽？探长，你这是什么意思？你在怀疑我？我怀疑除了龙继业，还有别的共犯。还要共犯？为什么？我猜的。<笑>猜，探长，我是律师，我知道怀疑是要有证据的。可我觉得龙继业死得很奇怪，你跟他有没有私交？没有，他昨天来的时候喝了很多酒。你说他喝醉酒了，开车摔死，干嘛偏偏跟我扯上关系？他……哎，请你把刚才的话重复一遍。一般人听到车祸都会觉得是撞死的，为什么你会觉得他是摔死的呢？没错，龙继业昨天连人带车翻下悬崖，可是我从头到尾都没提过车祸的细节，你怎么知道？我，我我是看报纸知道的。你看什么报纸？哪一版？标题什么？又是哪个记者写的？我们都还没有对外公布这件事。老爸，话都问到一半了，为什么不继续问下去啊？我都知道了，就没兴趣了。他总是在说证据，证据，就交给你吧。好啊。嗯。出门之前，擦干净鞋子。这个，是从你鞋子上面采集下来的泥土样本。这个是我的。这份，是从案发现场采集的泥土样本。你们这些当巡捕的呀，还有你那个当探长的爹，凭我几句口误就想定我的罪，你呢，弄些烂泥巴来讹我。对不起，从现在开始我不想多说什么。你们要是有证据就拿出来，没有的话我想回去休息了。这份土壤，不是一般的泥土，这是酸性土，因为里面含有氧化铁。所以土的颜色微微泛红，而且这不是一般地方会有的泥土，只有很特殊的地方才会有这种泥土。你什么意思？因为这种泥土上面不能生长作物，所以当地的村民就用一种化肥，把泥土改成可以生长作物的黑土。而且，一般地方找不到这种土。没错，龙继业失事的地方是一片茶园，只有茶叶才可以种植在这种土壤上面的。而且，它的粘性很高，去过案发现场的巡捕，鞋子上面都沾有这种土。林律师，为什么你的鞋子上？也有这种泥土。你的破绽实在太多了，就不要再硬撑了。李修为刚刚已经承认了你们一起杀死龙继业，然后制造了车祸。马鞍是瞒不住的，不要再嘴硬了。
，没想到最先露馅的居然是我。我们一直在比，比了这么多年，到头来还是他聪明。这是他们考试中榜后第一次来上海的合影，他们都是来自宁波一个海边小村。两人一直都是同学，情同手足，而且读书非常刻苦。哦，在上海军部防沙道，李秀伟改过名字，他原来叫李立民。探长，碎片拼好了。是什么？你看，像什么？像什么？您看，这是头部，这个是颈部，您看像什么？如意。没错，就是如意。您看，这是头部，下面是颈部。别擦了，嗯。是这尊佛像原本放在你的卧室里，可这如意碎片却是在死者的身上发现的。你怎么解释？没错，是我杀了他。他害死了曾如。昨天晚上，他居然不要脸的跑来要钱。我没法放过他，李修伟。你还要再演下去吗？就算按照你的逻辑，那也说不通。龙继业是绑匪，他拿了钱之后应该早就跑了，干嘛还要到你家去呢？这个无法解释。所以人呢，可真奇怪。越是对他不利的东西，他越不舍得扔，唯恐被什么人捡去。秘密就会被发现，就好像你们一直留着绑架的道具一样。直至昨晚，你们终于找到了处理他们的方法。哼！如果我不去处理他，你们是不是就会把龙继业的死当成另一个独立案子来调查？龙继业死之前呢，我就开始怀疑你了。只是还没有找到足够的证据。不过他一死，所有的证据都浮出水面。昨晚他是不巧听到你跟林正秋的秘密谈话了吧？他坏了我们的好事。秀伟，曾如的死破坏了我们的计划。你和龙可心再这样下去也不是办法呀。干脆就把合同签了，趁现在警察还没有发现。我们带着钱赶快走吧，毕竟时间长了，只是包不住火的。真想不到啊，原来曾如是你们杀的，那事情就好办了，把龙可心这个娘们儿也给宰了，整个龙家就是我的了。到时候我不会亏待你们的，怎么样？不答应，好，龙剑，你想干什么？哼，我想干什么？我现在就去巡捕房告诉他们，曾如是你杀的。我倒要看看，外界知道龙可心找到你这位好丈夫之后，身败名裂的他还有什么资格做龙家的继承人？龙继业本来就是个精辟无赖，他居然以此来要挟我。眼看他就要闹得满城皆知，我们只好把他杀了。那个无赖叫嚷着，干脆把龙可心也干掉。我们三个人平分了龙家的家当，他根本就是疯了。留着他，我们谁也跑不了
，你给我闪开！你这小子，赶快给我闪开！我就用佛像砸死了他。那天晚上，呃，你穿着他的衣服，开着他的车，离开了。老东西，出来关门了。李修为呢，就假装在门口与你道别，不让管家以为你已经走了。等管家睡着后，你再折回去，把尸体装在车上，拉上了山。李修为则把证物藏在了龙继业的家里，一切貌似天衣无缝。可是。除了那把火从你杀死曾如的那一刻，你就自编自导了一场绑架。你的老同学林正秋，成了绑匪的最佳人选。因为你们的这一层特殊关系还鲜为人知，你答应事成之后给他十万。因为曾如和你的关系，你知道只要曾如失踪了，你总会是一个嫌疑人。为了消除嫌疑，你们不是回避，反而赢到巡捕房的眼皮底下。你手上的血迹、撞车、被巡捕查问，都是在演戏，是为了从那里找到那个第三人来证明你的清白。你手上的血迹，可这是我的钱。李修为狡猾的绑架了韩林，利用一个充满感情色彩的证人。而你呢，则带着他们兜圈子，为了让野狗把尸体啃得面目全非，想让我们找不出死亡时间和死亡原因。这些都是修为提前想的。他说，如果能找到一个在巡捕房工作，但又不是做巡捕的人出来作证的话，那样我们就会好办多了。可是你们为什么会选择一个像韩玲这样的人来利用呢？你不要忘了，我是做律师的，经手过许多案件材料。你们法租界总巡捕房的情况，哼，我还是知道的。你的演技几乎迷惑了我们所有人，我尤其欣赏你在韩玲验尸房里的那一处。那时候你冲进来，除了是进一步表演你的悲情戏之外，主要还是想知道。我们有没有在那具尸体上查出什么对你不利的证据，然后进行下一步打算？他是怎么死的？死亡时间查出来了吗？很遗憾，我还是没能跟上你们的脚步。我经办的大多数案子里面，凶手都把他们的时间花在策划谋杀上。但是你却把很多时间花在掩盖谋杀上，那是因为我根本就没有想要杀他。那天晚上，我从龙继业家出来，就去了他家。到他家之后，我就感觉他不对劲儿。他告诉我，龙可心刚刚来过。我怪他犯了大忌，也就是一个情妇，永远不应该找妻子，否则就是该死。我好不容易爬到这个地步，龙可心要是离婚的话，我就一个子儿都得不到。可是他却跟我说：“我不要你的钱，我只要你的人。”修为，你要挺起来。
难道这种寄人篱下的生活你还没有过够吗？你懂什么？我被一个女人捏在手里，我受了这么多年罪。我告诉你，我是绝对不会空着手离开那个家的。小茹，你真的太不懂事了。我已经准备好了一切，甚至做好了圈套，就等着他往里钻。就一个月，他龙可心就会跌一个大跟头。一个月，你太让我失望了。这个时候，你居然给我出这种乱子！毕修为，龙可心说的一点都没有错。你果然是为了他的钱财，你就是一个没有担当的男人。你娶龙可心，就是为了谋龙家的钱财。那么你告诉我，你找我又是为了什么？就是为了证明你还是一个男人吗？李修为，我看不起你。你干什么去？我要去找龙克心。我要将你的计划都告诉他，想都别想！你要干什么？打死你！啊、救命啊！闭嘴！给我闭嘴！我杀了你！我当时脑袋都炸了，他居然威胁我，说要去告诉龙可心。我苦心经营了这么多年，眼看着就要通过证券生意把龙家的钱全都搞到手了。我看着他，以前那个纯真可爱的曾如，一下子变成了个十恶不赦的贼婆娘。当我松开手的时候，啊！我真的不想杀他的，可是我知道，人既然死了，就没有办法了。但是我不能被这件事情拖累。我更不能失去了龙家的财产，所以，我想到了绑架的事。我打电话给林正秋，我们俩一直都是好朋友。交易所的蒋老三，也是他牵线认识的，所以我知道，这种时候，他一定会来帮我的，因为他跟我一样，我们都需要钱，没有钱。我们就不能在上海出人头地。所以你将杯子留在现场。嫁祸你太太，然后将尸体运到荒郊别墅，割下他的手指。修为，我下不了手。第二天，我们就按照计划分头行事。我负责找一个证人。他按时给我打绑架电话，让你旁边的人接电话。如果你是巡捕，就会像那盏灯一样；如果想回巡捕房，那天晚上，我在墓园旁边的电话亭打电话。打完电话，我就去墓园等他们出现。那些绑匪的措辞，都是修为提前想好的。你知道吗？本来这一切可以做得很完美的。我和郑秋可以用那笔钱在上海开一个小公司，我们相互照顾
，可以继续生存下去，就像我们刚到上海的时候一样。这个世界上没有什么完美的犯罪，因为你再聪明、再周密，都会露出马脚。这就叫人算不如天算。你算不到龙脊也会撞出来，算不到林正秋会机关算尽，露出破绽。如果你和林正秋什么都不说，也许到现在，我们还没有证据盯死你。你是说，是我们狗咬狗？你们刚来上海的时候，的确很穷，但很有志气。那时候你们是人，可是，在金钱和贪婪的面前，你们从人变成了狗。